Hallo, ich bin Ivan Chalberac, ich bin Regisseur von Frustut ein Monsieur Henri. Ich hoffe, der Film gefällt euch. Sie haben doch eine Anzeige ins Netz gestellt. Sind wir zur Untermiete. Sie müssen sich geirrt haben. Ihre Bewerbung ist akzeptiert. Hier haben Sie die Hausordnung. Das sind 20 Seiten. Das ist eine Zusammenfassung. Sind Sie zufällig pensionierter Soldat? Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Premiere von Frühstück bei Monsieur Henri. Äh, und äh, mein Name ist Peter Erasmus, ich betreibe das Kino und freue mich, dass wir an dem schönen sonnigen Abend so viele Leute zusammenfinden konnten. Und ich kann Ihnen voller Freude und voller Stolz äh, den Regisseur des Films heute vorstellen, Yvon Calberac. Guten Abend. Bonjour. Ich, ich spreche kein Deutsch. Ich freue mich, hier zu sein. Mais c'est tout. This is a, a movie about uh, a young student, French student in Paris. Well, she's not from Paris. She's rich in Paris. She wants to go to study in Paris and she has no money. So she has to accept a special offer from uh, an old man who wants to rent a room and uh, she's supposed to take care about him. And uh, but the, the 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 deal is not from him; it's from his son, because the, the son of the old man, Mr. Henri, wants someone to t to look after him, because his health is not so good. And so this young lady is looking for cheap rent, so she has to accept that. She would prefer to to have a, a younger roommate, I would I would say, but she has to accept that. And uh, so it's about the, the meeting of two persons who should have never met, a very young student, a, lay, a, a woman, and a very old man. Someone, a, a young girl, was, she's beginning her life, and the old man is about to end his life. Was denn, was denn, so viel? Na, da werde ich ja wohl die Miete erhöhen müssen. Ich bin eben Mädchen. Sollte irgendwas im Wohnzimmer rumliegen, kommt es sofort in den Müll. Aber doch nicht die Anziehsachen. Alles. Das dürfen Sie gar nicht. <lacht> Dazu habe ich ein Recht. Sie wohnen doch bei mir, oder? Und ich habe Sie vorgewarnt. I saw uh, in the news uh, one, uh, maybe five or six years ago, um, there was uh, in Spain uh, an association who made who was um, introducing old people to students to rent rooms at their place. Uh, on TV it was an old lady with a young boy, well, a 20 years old man, Spanish, all, both Spanish, and I thought it would be, it would be a nice story. And of course, uh, to make the story, it takes conflict, so I decided that in my story the old man wouldn't want to do that, but he's forced to do it by his son, and uh, and the young student doesn't want to go either. So that's the beginning of a story. Et dans le, le les films que je fais, j'essaye toujours de de mêler la comédie et l'émotion. Ich versuche in den Filmen, die ich mache, immer Komödie mit uh, Emotionen zu vermischen. Parce que tout simplement, ce sont les films que je préfère en tant que spectateur. Weil es genau die Filme sind, die ich auch als Zuschauer am liebsten habe. Donc je fais des films que j'ai envie de voir en fait. Ça c'est ma filme que j'aime bien de voir en fait. Et je me dis si moi j'ai envie de les voir, peut-être d'autres gens ont envie de les voir aussi. Et je dis à moi, si je n'ai pas envie de voir ce film, alors peut-être que d'autres gens ont aussi envie de le voir. Je voulais donner la chance à une autre actrice de jouer ce rôle. Parce que j'ai pensé que c'était... It was nice to, to, uh, to face one very great act, French actor and a new talent and uh, revealing a new talent. So we began to, to organize a big casting in Paris and we saw many, many actresses. And uh, I was at the auditions all the time uh, to, to, to see the actresses with my casting director. And um, one 
and when they uh, Noemi Schmidt came to the casting and when she came into the room I didn't know that would be her but uh, after one hour of working uh, and when she came back of the room I knew it was her because um, again she she had all what I expected she was very charming she was very uh, she had a, an strength in her intensity. I knew she was um, balanced enough to face Claude Brasseur and not, not being too impressed. Glauben Sie, Sie haben ihm gefallen? Ich meine, ich habe irgendwie den Eindruck, Sie haben ihm gefallen. Kein Wunder, dieses Nachthemd ist nämlich perfekt. Ähm, tragen Sie das bitte am Sonntag. Oh, da finde ich noch was Besseres. Nein, 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 das ist perfekt. Äh, das ist auch egal. Hauptsache, Sie haben was an. Mir ist warm. Tja. Hm. Haben Sie etwa meine Pantoffeln an Ihren Füßen? Stimmt, ja. Ich habe keine und fand die lustig. Tun Sie sich bloß keinen Zwang an. Voilà. Alors, Claude Brasseur, je l'avais vu sur scène, au théâtre, en fait. Claude Brasseur habe ich im Theater gesehen. Mais euh, moi, c'était très particulier de tourner avec lui parce que euh, je voyais des films de lui quand j'étais petit. Um, es war, je voyais. Ah. Um, für mich war es sehr besonders, mit ihm zu drehen, weil ich seine Filme gesehen habe, als ich klein war. Peut-être certains d'entre vous connaissent La Boom. Ja. Manche unter Ihnen kennen wahrscheinlich La Boom. Voilà, moi, moi quand j'étais jeune, je regardais La Boom tout le temps. Als ich jung war, habe ich den Film die ganze Zeit angeguckt. Et donc c'est très bizarre de filmer un acteur euh, que vous avez vu dans, dans la télévision quand vous étiez petit ou au cinéma. C'est très comique de filmer un film que vous avez vu quand vous étiez petit ou quand vous étiez jeune au cinéma ou au cinéma. Ça bug dans le cerveau en fait. Ça a besoin d'un bug dans le cerveau. C'est comme si c'était quelque chose d'impossible quoi. C'est comme si c'était quelque chose d'impossible. Vos souvenirs se mélangent avec la réalité, c'est très, très bizarre. Wenn die Erinnerung sich mit der Realität vermischt, ist das sehr komisch. Mais heureusement, après, j'ai oublié ça quand on a travaillé ensemble. Zum Glück habe ich das, beim, als wir zusammen gearbeitet haben, dann vergessen. Pour, pour tout vous avouer, euh, Claude Brasseur n'est pas si différent de ça que de Monsieur Henri. <lacht> um, also, Claude Brasseur ist nicht viel anders von, unterscheidet sich nicht viel von Monsieur Henri. Mais en tant qu'acteur, quand il joue des personnages, il a un côté charmeur qui ressort. Aber als Schauspieler, wenn er seine Figuren spielt, dann ist er sehr charmeur. Charme. Et, et donc, il avait tendance parfois à sourire quand il jouait Monsieur Henri. Deswegen hat er manchmal auch gelächelt, als er Monsieur Henri spielte. Et moi, je lui disais, non, non, ne souris pas, Monsieur Henri ne sourit jamais. Mm. Nein, bitte lächel, ich habe ihm immer gesagt, bitte lächel nicht, Monsieur Henri lächelt nie, lächelt nie. Et il me disait, je ne veux pas sourire de tout le film Uh, dann sagt er, dann darf ich den ganzen Film nicht lächeln. Das hat ihm nicht so gepasst, weil er Angst hatte, dass man seine Figur dann nicht mögen würde. The music is very important to me for any movies, because it's really uh, the shortest way to um, to give to the audience the uh, feelings of the characters. And uh, in the movie, Constance is playing piano. And Henri's wife, which is dead, used to play piano as well. So he doesn't want her to play piano because it reminds her, it reminds him, sorry, uh, his wife. Hab ich Ihnen nicht gesagt, Klavier an Rühren ist verboten? Hab's nicht berührt. Glauben Sie vielleicht, dass ich's aus Spaß abschließe? Ich hab's nur angeschaut. <laughs> Und sie lügen auch noch. Ich bin vielleicht alt, taub bin ich nicht. He forbids her to play, but she still play. And uh, in general, it's gonna remind him many things. So, uh, so there, there is piano music inside the movie, and there is the score, which is very important too. And uh, and Constance has quit piano because of a teacher who has told her that she was not good enough. But uh, that's her real passion. And she's going she's to go back to this real passion. So music has a really a central part in the movie. And my composer, Laurent Aigna, has 
made such beautiful music. It we have uh, it's uh, orchestral music most of the time, and it gives a lot of the charm and the atmosphere I was looking for the movie. That cinema's job is really very uh, pleasant for the audience and for for me as an audience, because it's the closest uh, thing from the human view. And uh, another advantage of cinema's job uh, is that you can put two characters in the same picture without needing any editing. Because it was a play, I was uh, very. Uh, careful of not making uh, theater in a movie. I didn't want any more theater. I want really to make a movie. So I was very careful of having many different locations to shoot and not being stuck in an apartment. And uh, and I wanted my camera to be slightly moving almost all the time. I wanted something very light and very because it's a it's a comedy. It has to be discreet but elegant and uh, and yeah i want to i wanted a light camera and uh, able to go sometimes very close to the actors to to question their feelings their emotions and um, and i wanted to the movie is about constance she's really the main character and we are destroying every other character through her her eyes, so that was important to to um, accompany uh, to go with her everywhere she was going. Das habe ich nie gehört. Natürlich nicht. Das habe ich komponiert. Ach ja, sieh mal einer an. Das, was sie spielen, haben sie selber komponiert. Das wird super laufen. Und außerdem ist es sehr schön. war das erste Kompliment, seit wir beide uns kennen. Alles muss man sich verdienen. Normalerweise gibt es ja in jedem Film etwas Autobiografisches. Was ist das Autobiografische bei Monsieur Henri? Alors, euh, moi, j'ai eu un père assez, euh, assez, euh, assez dur, enfin, des parents assez dur. Meine Eltern waren ziemlich streng. Et il me forçait à faire des mathématiques. Und er hat mich gezwungen, Mathe zu machen. Parce que à cette époque-là, enfin, bon, il n'y a pas si longtemps, euh, si on était bon à l'école, il fallait faire des mathématiques en France, en tout cas. Mais damals, in der damaligen Zeit, wenn man gut in der Schule war, musste man Mathe machen. Donc, il voulait toujours que des super notes. Ich musste mal super Noten haben. Et il se préoccupait peu de ce qui me plaisait vraiment. Es war ihm ziemlich egal, was mir eigentlich gefällt. Et moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était le cinéma. J'allais au cinéma tout le temps, tout le temps, tout le temps. Und ich habe Kino geliebt. Ich bin die ganze Zeit ins Kino gegangen. Mais comme je n'ai pas d'une famille d'artistes, je pensais pas du tout un jour pouvoir faire ce métier. Aber nachdem ich nicht aus einer Künstlerfamilie komme, habe ich gedacht, dass ich diesen Beruf eigentlich nie machen kann. Et puis euh, après six ans d'études supérieures après le bac en mathématiques. Und nach sechs Jahren Mathestudium. J'ai mis le temps. Hein. <rire> J'ai fini par rencontrer quelqu'un qui était en fac de cinéma et je suis allé m'inscrire en même temps en fac de cinéma. J'ai eu quelqu'un qui a rencontré qui a film studiert et je suis allé et je me suis inscrit. Et puis finalement, j'ai dit un jour à mes parents, euh, je ne vais pas, faire des, je vais pas être de, devenir prof de, prof de mathématiques. J'ai dit à mes parents que je ne vais pas être un mathématicien. Je vais faire du cinéma. Je vais faire du cinéma, je vais faire du cinéma. Et là, ils m'ont dit, ok. Et je... Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie toll waren zu Paul und Valerie. Ja. Sehen Sie, alles ist möglich. Ja, ja, und das gilt auch für Sie, Constance. Aber für mich ist es zu spät. Mein Vater wartet unten. Zu spät? Machen Sie Witze? Warten Sie, bis Sie so alt sind wie ich, um zu tun, was Ihnen gefällt? There are many themes in the movie. Uh, it's about um, heritage, uh, what you get from your parents, 
and uh, what sometimes made you feel good and what made you feel not so good from what you did from your parents. So it's about heritage, how to be free from your education, to go to what you are, to what you really are, to what you really want to do. And that's uh, one of the main theme in the movie. And, uh, and the movie says that it's never too late to, to go what you really are and to do what you really want to do. And uh, even if you're 20 or 18. In France, uh, we only make director's chats. Uh, we are lucky that we have all power to make the movie we want to do. And uh, so we are not uh, forced by producer to cut, to make shorter version. Uh, it's not working like that. We really, we, we have a dialogue with the producer, of course, but at the end we are the one to decide when you are directors. So we are very lucky about that. Merci beaucoup pour votre accueil ce soir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.